সুপ্রিয় দর্শক শুরু হলো নিটল টাটা এসডিবি সংলাপ আপনাদের সঙ্গে আছি আমি জাহিদুর রহমান খান দর্শক এসডিবি সাপ্তাহিক আয়োজনে আমাদের আজকের আলোচ্য বিষয় দোষারোপের রাজনীতি আর এই আলোচনায় আমার সঙ্গে স্টুডিওতে আছেন সিনিয়র সাংবাদিক দৈনিক আমাদের সময় নির্বাহী সম্পাদক মাইনুল আলম আছেন বিজিএমই এর সাবেক পরিচালক এবং যুবলীগের সাবেক প্রেসিডিয়াম সদস্য শেখ আতিয়ার রহমান দীপু এবং আমার সঙ্গে আছেন জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফ্রমের কেন্দ্রীয় নেতা ব্যারিস্টার মোহাম্মদ রবিল আলম সৈকত এছাড়াও আমাদের সঙ্গে আলোচনায় যোগ দেবেন এফবিসিসিআই পরিচালক খন্দকার রুহুল আমিন সিআইপি আপনাদের আমাদের আলোচনায় স্বাগত জানাচ্ছি আলোচনা শুরুতে আমি মাইনুল আলম মাইনুল ভাই আপনার কাছে যেতে চাই আমরা একদম আলোচনাটা শুরু করতে চাই বাংলাদেশের রাজনীতি নিয়ে আপনি জানেন সাত জানুয়ারি দ্বাদশ সংসদ নির্বাচন এই নির্বাচনে বিএনপি এবং তার সমমনা জোটগুলো বর্জন করেছে আজ বিএনপির পক্ষ থেকে ভোট বর্জনের পাশাপাশি অসহযোগেরও একটি ডাক দেওয়া হয়েছে আপনার দৃষ্টিতে আপনার কি মনে হয় বাংলাদেশের এটা বিকল্প কি হতে পারত বিএনপির কাছে এই প্রশ্ন কিংবা বিএনপিরই জিজ্ঞাসা মানুষের জিজ্ঞাসা তো বটেই কারণ এখন যে পরিস্থিতি রাজনৈতিক এবং আমাদের জাতীয় যা পরিস্থিতি সেটা হচ্ছে নির্বাচন নির্বাচনের ট্রেন চালু হয়ে গেছে সাত তারিখে জানুয়ারি সাত তারিখে এই ট্রেন গন্তব্যে পৌঁছবে এবং আশা করা যায় যে এর পরপরই হয়তো এক দুই সপ্তাহের মধ্যে নতুন সংসদ এবং নতুন সরকার গঠিত হবে পাঁচ বছরের যাত্রা শুরু হবে এছাড়া এই ট্রেন এই গতিপথ ছাড়া আর কোনো বিকল্প নেই এক নম্বর দুই নম্বর হচ্ছে বিএনপি হয়তো চেষ্টা করছে একটি আন্দোলন তৈরি করার জন্য আঠাশে অক্টোবর যদি আমরা একটি দিক নির্ধারণ করি বেঞ্চমার্ক ধরি এরপর নভেম্বর এবং ডিসেম্বরের এই সময় পর্যন্ত তৃতীয় সপ্তাহ আজকে শেষ হচ্ছে এই সময় পর্যন্ত বিএনপি কর্মসূচি অব্যাহত রেখেছে বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচি কিন্তু এর কার্যকারিতা নেই আন্দোলন নেই কিন্তু আন্দোলনের কর্মসূচি দিয়ে যাচ্ছে এবং বেগবান করতে চায় কর্মসূচি শিডিউলের পর মনোনয়ন জমা দেওয়ার পর বাছাইয়ের পর এবং পূর্ণ মাত্রায় যখন নির্বাচনী উত্তাপ কিংবা প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলছে প্রচারণা চলছে এবং ছয় পাঁচ তারিখ মধ্যরাত পর্যন্ত যখন তা চলবে বিএনপি এর মধ্যে কি ধরনের কর্মসূচি দিয়ে কিভাবে হতে পারে বিএনপির সফলতা তখনই হবে যখন একটা আন্দোলন তৈরি করবে বিএনপির সফলতা তখনই হবে যে সাতই জানুয়ারি নির্বাচন দুই হাজার সাতের বাইশে জানুয়ারি নির্বাচনের মতো এটা বাতিল হয়ে যাবে কিংবা স্থগিত হয়ে যাবে বিএনপির সফলতা তখনই হবে যখন এই নির্বাচন বাতিল হবে কিংবা নির্বাচনের আগে এমন একটা পরিস্থিতি সৃষ্টি হবে দেশ অচল হয়ে যাবে সেটার কোনো লক্ষণ কিংবা সেটার কোনো সম্ভাবনা কোনো ইঙ্গিত কি পাওয়া যাচ্ছে বাস্তবতা তা বলে না এখন বিএনপি যে নেতৃবৃন্দ আছেন তাদের অধিকাংশই বিভিন্ন কারণে আন্দোলন মামলা অভিযোগ আইনি প্রক্রিয়ার কারণে জেলে আছে কে কেউ জামিন প্রক্রিয়াও আছে কিন্তু আন্দোলনটা পরিচালনা করা আন্দোলনটা গড়ে তোলা সেই নেতৃত্ব কি আছে নেই এবং প্রচুর জনসমর্থন কিংবা দলের নেতা কর্মী সমর্থক থাকা সত্ত্বেও কিংবা এক তৃতীয়াংশ তিরিশ শতাংশ পঁয়ত্রিশ শতাংশ সমর্থন আছে এটা আমরা যদি ধরিও তাহলে এ ধরনের পরিস্থিতি কেন হচ্ছে কারণ কর্মসূচি যেটা দিচ্ছে আন্দোলন তৈরি করার যে কাজে যে পথে বিএনপি নেমেছে সেটা সাধারণ মানুষের বাংলাদেশের সত্রো কোটি মানুষের ওইরকম সমর্থন পাচ্ছে না এবং এই কর্মসূচির বাইরে যে পরিস্থিতি এখন চলছে একটা শঙ্কাজনক পরিস্থিতি একটা ভয় আতঙ্ক সর্বশেষ চারজন জীবন্ত দগ্ধ হলো ট্রেনের একটা অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় সেটা রাজধানীতেই ঢাকায় তেজগা এলাকায় মোহন মোহনগঞ্জ থেকে আসছিল এই ট্রেনটি ময়মসিং অঞ্চল থেকে এবং এটা হয়েছে এই ধরনের ঘটনা ঘটছে এবং বেশ কিছু জ্বালাও পোড়াও পরিবহনে আগুন অগ্নিসংযোগ হচ্ছে মানুষ মারা যাচ্ছে কিন্তু আদতে যদি এটা তীব্রতাও হয় এটা তো নাশকতামূলক কর্মকাণ্ড এটা তো নেতিবাচক রাজনীতি নেতিবাচক কর্মসূচি কিন্তু জনসমর্থন আদায়ের যে চেষ্টা করা যেটা জুলাই আগস্ট সেপ্টেম্বর অক্টোবর পর্যন্ত করেছিল বড় বড় মহাসমাবেশ করেছিল এবং বড় বড় মহাসমাবেশ করে জনসমর্থন আদায়ের চেষ্টা করেছিল এবং একটা চাপ সৃষ্টি করা তাদের যে দাবি ছিল যে চাপটা সৃষ্টি করার চেষ্টা হয়েছিল কিন্তু আঠাশ আঠাশ অক্টোবর সব ওলট পালট করে দিল এবং মোর ঘুরিয়ে দিল বাস্তব পরিস্থিতি এটা পর্যালোচনা করা উচিত বলে আমি মনে করি তাহলে সাতই জানুয়ারি যদি নির্বাচনটা হয়ে যায় এবং উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ভোটারের উপস্থিতি যদি থাকে ফলাফলটা যদি নির্বাচনের আউটকাম আমি ফলাফলের কথা বলছি না ফলাফল যা হবার তাই হবে 
কিংবা মানুষ যা ভাবছে যা ধারণা করছে তাই হবে এবং নির্বাচনটা যদি এমন একটা পরিস্থিতি হয় যে আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠতা কিন্তু ওই সংখ্যাগরিষ্ঠতা না দুইশো নব্বই দুইশো আশি কিংবা এরকম সংখ্যাগরিষ্ঠতা না এবং একটা বড় সংখ্যক বিরোধী দল থেকে তাই জাতীয় পার্টি সহ অন্যান্য দল থেকে আসছে এবং একটা আরও বড় সংখ্যক আসছে স্বতন্ত্র থেকে যেটা এখন পর্যন্ত মাঠে মাঠ মাঠে দেখা যাচ্ছে নির্বাচনের মাঠে আওয়ামী লীগের স্বতন্ত্র প্রার্থীরা মাঠে শক্তিশালী তারা শক্তিশালী অবস্থান নিয়েছে অনেক আসনে সংখ্যা এখন বলা যাবে না কেউ বলে সত্তর কেউ বলে একশো সত্তর থেকে একশোটা আসনে এটা আরও কিছুদিন পরে বলা যাবে কয়টা আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থীর সম্ভাবনা ভালো এটা জিতবে কি জিতবে না ভোটের পরে বোঝা যাবে এখন বোধ হয় বর্তমান পরিস্থিতিতে যে ভোটটা গ্রহণযোগ্য কিংবা মানসম্পন্ন করা প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ করা বেশি মাত্রায় টার্ন আউট করা এটা হচ্ছে বড় পরিস্থিতি অপেক্ষার বিষয় দেখার বিষয় এবং এটা নির্বাচন কমিশনের চ্যালেঞ্জ যারা ভোটে অংশ নিচ্ছে চ্যালেঞ্জ আজকে বিকালে প্রধানমন্ত্রী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সিলেটে জনসভায় বলেছে নির্বাচনে আসা না আসা যে কোনো দলের নিজস্ব সিদ্ধান্ত এবং যা তার এক্তিয়ার আছে নির্বাচন বর্জন করা বয়কট করা কিন্তু কিছু কর্মসূচি দিয়ে এইভাবে ধ্বংসাত্মক এবং প্রাণহানির মতো কিংবা মানুষ খুনের মতো অবস্থা সৃষ্টি করা এটা কেমন রাজনীতি পেপারটা ঠিকই সাধারণ মানুষেরও মানে এই কথাই ঘুরপাক খাচ্ছে সুতরাং যেটা দাঁড়িয়েছে যে এই মুহূর্তে বিএনপির যে রাজনীতি কিংবা কর্মসূচি সেটা কতটুকু ফল আসবে এটা আমরা এ পর্যায়ে আমি এটাই বলছি পরে আমি আবার আসবো আপনার কাছে ব্যারিস্টার মোহাম্মদ রবিউল আলম সৈকত যেটি মানুল আলম বলছিলেন যে বিএনপির এই কর্মসূচি যে নতুন পর্যায়ের যে কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়েছে বিশেষ করে অসহযোগের ডাক দিয়ে দেওয়া হয়েছে সেটি আসলে জনসমর্থন আদায়ে বা এই বর্তমান বাস্তবতায় কতটা প্রাসঙ্গিক আপনার কি মনে হয় ধন্যবাদ এস এ টিভি এবং আমাদের সহ আলোচক এবং যারা শুনছেন তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা আপনি যেটা বলছিলেন যে আন্দোলন আমাদের সহালোচক মইনুল ভাই যেটা বললেন যে বিএনপির আন্দোলন আদৌ জনসমর্থন পাচ্ছে কি না তারপরে আরেকটা উনি নেতৃত্ব নিয়ে একটা প্রশ্ন তুললেন আমি এটা দিয়ে প্রথমে শুরু করতে চাচ্ছি দেখুন এই যে বাংলাদেশ আপনি আপনি যদি ব্রিটিশ আমল বা তারও পেছনে যান ওই পলাশির যুদ্ধ থেকে যদি শুরু করেন ওই যে আমরা হেরে গেলাম তারপর দুশো বছর লেগেছে ব্রিটিশ শাসন থেকে আমাদের বের হয়ে আসতে তারপরে পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ হতে তেইশ বছর লেগেছে তেইশ চব্বিশের মতো তো আন্দোলন তো কোনো দিন একটা আন্দোলন কবে সফল হবে কবে সেটা একটা একটা উল্লেখযোগ্য জায়গায় গিয়ে পৌঁছবে সেটা বলা দিনক্ষণ ঠিক করে কখনোই কোনো আন্দোলন হয়েছে বলে আমার মনে হয় না আমি এটা বিশ্বাসও করি না আন্দোলন একটা ক্রমাগত প্রক্রিয়া যেখানে গিয়ে হচ্ছে জনগণকে কনভিন্সড করা যাবে যেখানে গিয়ে জনগণ মনে করবে যে তাদের কথা তাদের মনের ব্যথা এবং আমাদের যে আন্দোলন সেটা একাত্ম হয়ে যাবে তখনই গিয়ে হয়তো বা আন্দোলনটা সফল হবে এখন এখন যেটা বলা হচ্ছে যে আমরা বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচি দিয়ে যাচ্ছে হরতাল দিচ্ছে অবরোধ দিচ্ছে এগুলো গণতান্ত্রিক একটা আন্দোলনের একটা উপায় একটা পদ্ধতি একটা পন্থা এরই ধারাবাহিকতায় আমরা আমরা আজকে আমাদের আমাদের অ্যাক্টিং চেয়ারপারসন ঘোষণা করেছেন যে অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দিয়েছেন এখন আপনি আপনি দেখুন যে এই যে আমরা যে এতদিন ধরে আন্দোলন করে আসছি প্রায় দেড় দু বছর ধরে আমরা আন্দোলনে আছি একটা তত্ত্বাবধায়ক সরকার বা নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে একটা ইলেকশনের জন্য এই ইলেকশনের দাবিটা আমার বিশ্বাস যে শুধুমাত্র ক্ষমতাসীন দলের হালুয়া রুটের ভাগ যারা চান বা যারা পান তারা বাদে বাংলাদেশের সব মানুষ চান যে তারা ভোটের অধিকার ভোটটা যাতে তারা তাদের ভোটটা দিতে পারে সেটা প্রত্যেকটা মানুষের মনের চাওয়া এখন বলতে পারেন তাহলে আপনাদের আন্দোলনে লোকজন হচ্ছে না কেন বা ওইভাবে জনসম্পৃক্ততা দেখা যাচ্ছে না কেন বা অনেকভাবে আপনারা ডিফ এটাকে ডিফেন্ড করার চেষ্টা করতে পারেন বা কাউন্টার দেওয়ার চেষ্টা করতে পারেন এক্ষেত্রে আমার কথা আমার আমি যেটা বিশ্বাস করি সেটা হচ্ছে এরকম দেখুন জনগণ কিন্তু আছে আপনি আপনি হয়তো বা ঢাকা শহরে অনেক মানুষ থাকে হয়তো বা অনেক মানুষের অনেক জরুরি দরকারে তাদেরকে বের হতে হয় অনেক ক্ষেত্রে হয়তো তারা আমাদের সাথে সম্পৃক্ত হতে পারছে না কিন্তু আপনি যদি ঢাকা শহর বাদে বাংলাদেশের যে কোনো প্রত্যন্ত অঞ্চলে যান না কেন প্রত্যেকটা জায়গায় পাড়ায় মহল্লায় মানুষজন বলছে যে বিএনপি 
কতটুকু এগোতে পারলো তারা বিএনপির দিকে তাকিয়ে আছে যে আন্দোলনটা আমরা বেগমান করতে পারবো কিনা আমরা সফল হতে পারবো কিনা এই আন্দোলনটা চলমান প্রক্রিয়া এখন আরেকটা খুব উল্লেখযোগ্য কথা বললেন যে 7 তারিখ ট্রেন ট্রেনের যাত্রা শুরু হয়েছে নির্বাচন হয়ে যাবে তারপর 15 দিন পর गवर्नमेंट নতুন गवर्नमेंट চলে আসবে দেখুন ইলেকশন হয়ে যাবে কিনা এটা এখনো বলার অনেকটা অনেক আগেই আমরা বোধহয় এগুলো নিয়ে আলোচনা করছি আমরা আপনাদের যদি ওই মইনুল ভাই বলছিলেন যে 2007 সালে যে 22 জানুয়ারি যে ইলেকশন মাত্র 11 দিন আগে হয়তো বন্ধ হয়ে গেছে আমি আমি ওইভাবেও চিন্তা করি না যে খুব একটা খুব একটা বাজে একটা পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে দেশটা অচল হয়ে গিয়ে আমাদের এটা অর্জন করতে হোক জনগণের দাবিটাকে সামনে নিয়ে ভোটাধিকারটাকে আমাদেরকে অর্জন করতে হোক আমি বিশ্বাস করি যে আমাদের এই নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন আমাদের এই নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনে জনগণের যে সমর্থন আছে এই ব্যথাটা এই এই জনগণের যে কষ্ট ভোটাধিকার এবং ভাতের অধিকার দ্রব্যমূল্যের যে ঊর্ধ্বগতির কারণে মানুষের যে কষ্ট হচ্ছে এই কষ্টগুলো অনুধাবন করে সরকার অবশ্যই আমি বিশ্বাস করি যে তাদেরকে আমরা বাধ্য করতে পারব একটা পর্যায়ে গিয়ে হয়তো এখনো ওই মন্তব্যটা করার সময় হয়ে আসে নাই যে আমরা আদৌ সফল হচ্ছে কিনা আরো আপনি আপনি হিসাব করে দেখবেন যে গত প্রায় 4 মাসে 83 টি মামলায় 1263 জনের সাজা দিয়ে দেয়া হয়েছে তারপরে আমাদের महासचिव থেকে শুরু করে সিনিয়র অনেক নেতৃবৃন্দকে জেলখানে বন্দী করা হয়েছে নিয়ার अबाउट 25000 এর মতো মানুষজন আজকে জেলখানে ধারণ ক্ষমতা দ্বিগুণ বন্দি আজকে জেলখানে জেলখানে বন্দি বন্দি জীবন যাপন করছেন এর মাঝে অনেককে আমরা দেখে দেখা গেছে প্রায় পাঁচ জনের মতো মৃত্যুবরণ করেছেন বিএনপি নেতাকর্মীদেরকে একভাবে চাপিয়ে দিয়ে তাদেরকে জেলখানার মধ্যে মানবিক মিনিমাম কন্ডিশনে রাখা তাদেরকে হচ্ছে না আজকেই আমি একটা ইন্টারভিউতে দেখছিলাম আমাদের সাংগঠনিক সম্পাদক রাজশাহী ডিভিশনের আব্দুস রুহুল কুদ্দুস তালুদ রুহুল কুদ্দুস তালুদ উনি উনি বলছিলেন যে ওনাকে নাকি কন্ডেম সেলে রাখা হয়েছে যেখানে फांसीর আসামিদেরকে রাখা হয় চিন্তা করা যায় মানবাধিকারের অবস্থা আজকে কোথায় গেছে আপনি দেখেন এই কথাগুলো কিন্তু আমরা বারংবার বলছি এই কথাগুলো কিন্তু মানুষের হৃদয়ের কথা আমরা আন্দোলন করছি আমরা কষ্ট করছি ইনশাআল্লাহ বাংলাদেশের প্রত্যেকটা জনগণ এটা বিশ্বাস করে এবং তারা দাবি রাখে বিএনপির মতো যারা জনগণের কথা বলে তাদের দিকে দাবি রাখে তাদের দিকে চেয়ে আছে যে আমরা কিছু আন্দোলনটাকে বেগবান করে সফলকাম হব তারাও ধীরে ধীরে সম্পৃক্ত হচ্ছে যারা বিএনপি করে না বিএনপি যারা আমরা করি আমরা তো ডাই হার্ট করি এটাতে কোনো সন্দেহ নেই কিন্তু যারা বিএনপি করে না সাধারণ দিনমজুর থেকে শুরু করে আপনি মোটামুটি মিড রেঞ্জে যারা ব্যবসাও করছে তার সবগুলো মানুষকে জিজ্ঞাসা করে দেখেন যে তারা তারা মনে মনে ফিল করছে যে একটা চেঞ্জ দরকার এট লিস্ট তারা তাদের ভোটের অধিকারটা যাদ রাখতে পারে না হলে তো জবাবদিহিতা থাকে না জবাবদিহিতা যদি না থাকে আপনার নেতাকে যদি আপনি কোশ্চেন করতে না পারেন সেই উন্নয়ন আদৌ হইল কিনা এক টাকার জিনিস 10 টাকায় আমার উপর চাপিয়ে দিল কিনা হাজার কোটি টাকা ঋণে পড়ে গেলাম কিনা আমার অনাগত সন্তানরাও আজকে আজকে ঋণের জালে জর্জরিত হয়ে যাচ্ছে কিনা এটাও তো দেখবার বিষয় এই কোশ্চেনটা করার মতো লোক বর্তমান সংসদে বা বিগত দিনের সংসদগুলোতেও পাওয়া যায়নি আপনি খেয়াল করে দেখবেন 2014 সালে যে 2014 সালে যে ইলেকশন হয়েছে সেখানে দেখবেন যে মাত্র 153 জন বিনা ভোটে নির্বাচিত হয়েছে 5 থেকে 7 শতাংশ মানুষ মাত্র ইলেকশনে গেছে 2018 তে আমরা দেখলাম আবার একটা চমকপ্রদ একটা ব্যাপার যে দিনের ভোট রাতেই হয়ে গেল সেখানে দেখা গেল এতই পারদর্শী মানে ওনারা ভোট বাক্সে সিল দিয়ে ভোটতে যে দেখা গেল 213টা কেন্দ্রের মধ্যে 213টা কেন্দ্রে দেখা গেল 100% ভোট কাস্ট হয়েছে এটা কোনো ভাবেই সম্ভব না কোনো ভাবে 100% হওয়া সম্ভব রবিউল আলম আমি আপনার কাছে আবার আসব শেখ কাতিয়ার রহমান দীপু দীপু ভাই আমরা যে টিনা আলোচনা করেছিলাম রবিউল আলম বলছিলেন যে বিএনপি নেতা কর্মীদের যেভাবে নিপীড়ন হয়রানি করা হচ্ছে কারাগারে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তাদের অনেক কর্মীদের সাজা দিয়ে দেয়া হয়েছে আপনি কি মনে করেন যে এই রাজনৈতিক বাস্তবতায় বিএনপির যে আন্দোলনের প্রচেষ্টা বা নতুন মাত্রার যে ঘোষণা তারা দিয়েছে অসহযোগ এই ধরনের কর্মসূচি আসলে বাংলাদেশের জন্য বাংলাদেশের রাজনীতির জন্য কতটা সুখকর পাশাপাশি সরকারের আর কি করণীয় আছে যে বিএনপির এই কর্মসূচি জনগণকে রক্ষার ধন্যবাদ আপনাকে ধন্যবাদ এসএটিভির দর্শকবৃন্দ যারা এই মুহূর্তে টেলিভিশনের সামনে সেটের সামনে বসে আছেন দেশে এবং বিদেশে পাশাপাশি ধন্যবাদ আমার সহ আলোচক তিনজন আমার বন্ধুরা আমি আপনার মাধ্যমে 
दुई तीन टा जिनिशेर प्रश्नों रखते चाहे बैरिस्टर रोबियुल आलोम भाई अमादेर उत्तर राजनीति भी बैरिस्टर को रचने निश्चय देशर बाहरे उन्हीं जे कथों गले बोले सें गणोत्सांतिक आंदोलनेर उपाय तरह खुच्चेन अखुन जे तरह आंदोलन कुर्चे गणोत्सांतिक आंदोलनेर उपाय ये टा अमार पहलम प्रश्नो मानुष मेरे देशेर खुती करे की भावे गणोत्सांतिक आंदोलन होए अमाक एक टू एक्सप्लेन कर बे नंबर वन नंबर टू एक टा जिनिश अमादेर बुझाओ चित एक टा शंतान जो दी पंगु हुए जन्मों ग्रहण करे, शेष शंतानेर पंगु तो कोखनो दूर करा जाए ना, जेटा जे दौल्टी जन्मो हुए थे पंगु तो नहीं है, शेष शर्क शेष दौलेर पंगु तो जीवनों को कोनो दिन शठीक निर्देशन आस्ते पर ना ये टा अमार उभी व्यक्ति एक जोन व्यवसायी बोले न एक जोन राजनीति भी बोले न बीएनपी आठवें शाले जोखन गठन है सातवें शाले पौरे तोखन जे प्रक्रिया है बीएनपी खमोता है ऐसे चले में जो जिया छिटे ही चिलो पंगुत्तो है ना वोटेर मध्य में जखने एक सौ तीन भाग वोट तार बाक्से ढूँके चिलो जेटा असम बाप एक ता जिनिस शु नेतारा करें चेन ये भूल आमदें ना नंबर टू आंदोलन को था बोल चेन आंदोलन बेगोबान करार जोनो मनी जथेस्टो भूमिका अपना रा रख चेन जोनों कोन क्या नो अपना र पासे आंदोलन में संप्रिक्त हो चेना आमी बोली अपनी शोनेन अपने विचार कर बे नेटा कोनो संघर्षिक विषय ना अपनी वो इस सेटे बोशे कथा � देशर जनगण जुब समाज छात्र समाज प्रत्येके सचेतन मन करी देखें बेगम खालेदा जिया विगत इलेक्शन आगे जे आंदोलन शुरू कर आंदोलन शेष को जो पर से हरताल चलो क्योंकि हरताल बंद करें ना क्यों इलेक्शन आग पर्त से सरकार पाँच बस क्षमत थे हरताल के तो तार चोल से आराख हरताल शुरू हुई थी अपना देर बिगो तो चार मासे एक चार मासे कतो मानुषेर जीवन नष्ट करे थे कतो मानुषेर अधूशो पौषोटी शोधतूट्टा बास अखोन पुर्दों तो अपना रा अपना लोग जोन जालिए से आर बिगो तो दिने शादरों मानुषेर जे इधर नहीं जे ट्रेने हमला करे थे इटे � अपना रा किस्म आंदोलन जब भालो करें ना ये टा ताना ये टा कोनो गणोतंत्रिक शोर ये टा कोनो गणोतंत्रिक आंदोलन हिस्से में ना अपना के निजे प्रश्नों को चाहे अपनी देशेर बाहरे पड़ा सुना करें चाहे अपनी बोलें तो कौन देशे राजनैतिक भावे स्वाहिंग शोधार कोनो जीनी शापनी देखे चाहे प्रमाण � जालाओ पुड़े बाँचे आगून दिया मानुष के हत्ता करे ट्रेने आगून दिए मानुष के हत्ता करे शादारुन मानुषेर भीती सृष्टि को रमानी आमी आमार दृष्टि से बोल बो जेठे अपना रा जनो जनो समर्थन हरा चेन एवं इटा अपना दे ठीक होते हैं ना निर्वाचन सत्तरी के होगे इतने कोनो संदेह नहीं संदेह हो नहीं � पीछे जाओ और कौनो सुजो करें। दशक का मध्य शंघाई आलोचना जोग दिए सें खंडों का रूहला मिन सीआईपी एबीसीसीएल परिचालो का हमरा तार का सेज़ तो चाहे रूहला मिन भाई हम अपने के आलोचना शागो तो जाना अच्छी हमने जितने आलोचना कर सिलाम दोषारोप पे राजनीति अपने जाने जब बीएनपी नोटुन मात्रा नोटुन क सरकार कठोर अवस्थान अपना कि मन है सामने दिनगुली निवाचन कत सूषु हो धन्यवाद आपकी प्रकृत पक्षे जो दोषारोपर राजनीति 
এটা অ্যাকচুয়ালি অনেক পুরনো আমার দৃষ্টিতে সেই ব্রিটিশ আমল থেকে আমরা ধরতে পারি সেখান থেকে তো আমরা বেরিয়ে আসছি না তো আমরা বেরিয়ে আসতে পারছি না এখনো আর প্রকৃত পক্ষে এই দুষারূপের রাজনীতির কারণে কিন্তু প্রকৃত যে ঘটনাটা সেটা কিন্তু আড়াল হয়ে যাচ্ছে আমার মানে শঙ্কা সেখানে যে প্রকৃত ঘটনা যেটা আমরা সাধারণ জনগণ বা দেশ জানার কথা সেটা জানতে পারছে না এই দুষারূপের কারণে যেমন এই যে সহিংসতা চলছে এটা নিয়ে পক্ষে বিপক্ষে কথা হচ্ছে আমার কথা হলো যে আমাদের দেশে তো গোয়েন্দা সংস্থা আছে এবং এখানে আইন শৃঙ্খলার সংস্থা আছে তাদের তো দায়িত্ব আছে তাদের দায়িত্বটা খেয়াল করে অবশ্যই দেখা দরকার কারণ তারা যে সমস্ত দায়িত্ব ন্যায় বা দেওয়া হয় সেখানে কিন্তু তারা সুচারুভাবে পালন করে এবং সাকসেস হয় তো এখানে কেন হচ্ছে না এটা আমার কথা তার দ্বিতীয় কথা যেটা মনে করি যে এই দুষারোপের রাজনীতি পরিপ্রেক্ষিতে এখন এরকম একটা হয়েছে যে ইভেন একটা ফ্যামিলিগত ব্যাপারও দেখবেন যে ওখানে একজন আরেকজনের প্রতি একটা দুষারোপের টেন্ডেন্সি চলে আসে এটা অ্যাকচুয়ালি প্রকৃত পক্ষে নিজের দুর্বলতাকে ঢাকার জন্যই এটা করা হয় আমার ধারণা তো এই কারণে আমি মনে করি যে আমরা যারা বিশেষ করে যারা রাজনীতিবিদ আছেন যারা আপনার আইন শৃঙ্খলা বা প্রশাসন সাপে জড়িত আছেন তাদের অ্যাকচুয়ালি এটা মাথা ব্যথার কারণ এবং তারাই কিন্তু মেন দায়িত্বে নিয়ে এই দুসরপের রাজনীতিটা কমাতে পারে তা এই কারণে আমি বলতে চাচ্ছি যে আমরা চাই যে দেশকে আমরা ভালোবাসি আমাদের দেশকে উন্নতির চরম শিখরে নিয়ে যেতে হবে যে সুযোগটা এখন আছে আমাদের কেন আমাদের পপুলেশনের মধ্যে ইয়াং এনার্জেটিক আছে সরি প্রায় সিক্সটি সিক্স পারসেন্ট এই যে সুযোগটা আছে এই সুযোগটা কিন্তু দুই হাজার আটত্রিশ সাল পর্যন্ত আমরা ডেভেলপ হতেই থাকব আর প্রকৃত পক্ষে বর্তমান সরকার যেভাবে আপনার মেগা প্রজেক্টগুলো নিয়েছে প্রায় শেষের দিকে কিছু আছে শেষ হচ্ছে কিছু অল্প কয়েকদিন পরে শেষ হবে এই যে সুযোগটা এই সুযোগটা কাজে লাগানোর জন্য আমরা সে অধীর আগ্রহে বসে আছি এবং আমরা মনে করি যে জিডিপি গ্রোথ আমরা চট করে বেশ আগায় নিতে পারব এই কারণে আমি মনে করি যে সামনে যে আমাদের নির্বাচনটা আছে নির্বাচনটা চাই যে সঠিকভাবে যেন হয় এবং সঠিক গ্রহণযোগ্যতা আসে এবং এটা বহির্বিশ্বের জন্য একটা সুনাম প্রতিষ্ঠিত করতে পারে তো এখন পর্যন্ত যেটা আমরা দেখছি যে মোটামুটি একটা কন্ট্রোলের মধ্যে আছে আর দুষারোপের যে রাজনীতি যেটা বললেন তো একই কথা আমার যেটা যে এটার থেকে আমাদের অবশ্যই বেরিয়ে আসতে হবে এই ট্রেন তো অনেক দিন যাবত এটা চলছে এটা তো এটা তো আপনার বাদ দেওয়া উচিত এবং এটা আমাদের পিছে টেনে ধরে কিন্তু আপনি একটি কথা বলেছেন যে নির্বাচন অবাধ সুষ্ঠু হলে এবং গ্রহণযোগ্যতা পেলে আপনার কি মনে হয় যে নির্বাচনে যদি মানুষ স্বতঃস্ফূর্ত ভোটও দেয় বিএনপিকে বাইরে রেখে বা সমমানা দলগুলো যারা বাইরে আছে আন্দোলনে আছে এই নির্বাচনের সঙ্গে তাদের আন্দোলন সব মিলে নির্বাচনের কোনো প্রভাব বহির্বিশ্বে পড়বে কি না এটা অনেক কিছু দেখা দরকার কাগজে কলমে যদি দেখেন তাহলে পাঁচচল্লিশটা যেটা রেজিস্টার্ড সংগঠন আছে তার মধ্যে প্রায় তেত্রিশটা তার অংশগ্রহণ করছে ভোটে তো এদিক দিয়ে দেখা যায় যে বেশি সংখ্যক আপনার রাজনৈতিক দলই তো এটার সাথে আসছে এবং আরও বৃহৎ যেটা রাজ বিরোধী দল যেটা আমরা বলে থাকি বিএনপি বিএনপি থেকে কিছু লোক কিন্তু এসে বিভিন্ন দল তারা গঠন করেছে সে তৃণমূল বিএনপি বলেন আপনার আর অন্য অন্য দল যেটা হয়েছে সেটা করেছে এখন বিএনপি যারা করতেন তারা যে টোটালি মানে তারা চুপচাপ থাকবে বা তারা বসে থাকবে তারা ভোট দিতে আসবে না সেটা মানে কিছুটা আমি মনে করি এই ওনারা দাঁড়ানোর কারণে অনেকে হয়তো তাদের পরিচিতির জন্য আসবে অনেকেই ভোটার আসবে এখানে মেইন চ্যালেঞ্জিং হবে বর্তমান যে নির্বাচন কমিশনারের মেন দায়িত্বই থাকবে যে বিভিন্ন কর্মকাণ্ড নিয়ে যেমন একটা সবারই আশা ছিল বিরোধী দল যখন নির্বাচন হয় যে ডিসি এসপি ইউনো ওসি তাদের পরিবর্তন করা হয় তো এইবার দেখা যায় যে শুধু পরিবর্তন না একটা আমল পরিবর্তন হয়েছে এটা নিয়ে আবার পক্ষে বিপক্ষে যেটা আছে তো তারপরে আমি বলবো যে তারপরে তো হয়েছে তো হয়েছে এটাকে আমরা অবশ্যই সাধুবাদ জানাবো তারপরে এখন আমাদের মেন চ্যালেঞ্জিং হবে যে আমরা যারা ভোটার আছি আমরা যেন ঠিকভাবে ভোট কেন্দ্রে যেতে পারি যেতে চাওয়ার জন্য এখন যে সমস্ত আপনার কর্মকাণ্ড পরিচালিত হচ্ছে বিশেষ করে হিংসাত্মক আপনার ধ্বংসাত্মক এটাকে আমাদের যেভাবে কন্ট্রোল করতে হবে কেন জানে আমার মনে হয় যে বর্তমান যে সংস্থা আছে বিশেষ করে গোয়েন্দা সংস্থা বলেন পুলিশ প্রশাসন আছে এবং অন্য অন্য যে সমস্ত সংস্থা আছে তারা যদি সক্রিয় ভাবে চিন্তা করে প্রতিটা মুহূর্তকে কাজে লাগে তারা যদি এগোতে পারে তাহলে আমি মনে করি সহিংসতা কমানো সম্ভব হয় 
এই যে দেখুন যেভাবেই হোক প্রথমে ট্রেনে যে যেটা হয়েছে এখন কিন্তু এই ট্রেনের উপরে চলছে তার প্রতিটা ট্রেনে আমাদের যে সমস্ত আপনার ট্রেনের কিন্তু পুলিশও আছে মানে ইয়েতে তাদের নিজস্ব পুলিশ আছে সেখানে আরও রিক্রুট করে আপনার রাজারবাগ থেকে বা অন্য অন্য জায়গাতে নিয়ে আরও বাড়িয়ে যদি এই আপনার সিকিউরিটি নেওয়া যায় আর বিশেষ করে আমরা বলি যে আওয়ামী লীগ তো বৃহৎ একটা দল এবং এখানে অঙ্গ সংগঠন প্রচুর আছে তারাও কিছু যদি দায়িত্ব নেয় দায়িত্ব নিয়ে যদি এখানে আসে যে না আমরা এই জায়গাটা আমরা সুশৃঙ্খল রাখব সেফ রাখব শুধু এইটা না সব কিছুই তো আপনার সেই বাস লঞ্চ ট্রাক আবার কখন কোন ট্রেন হয় ট্রেন বলতে আর কি যে কখন কোনটার উপর আবার বাধাগ্রস্ত আসে এরপর আছে আমাদের ধরেন লঞ্চ আছে বড় বড় লঞ্চ আছে তারপরে বাসে তো হচ্ছেই তো এগুলো আমার কাছে কেন যেন মনে হয় যে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা তারা যদি আরও কনসার্ন হয় তারা যদি আর একটু দূরদর্শিতা নিয়ে তারা যদি কাজ করে তাহলে আমি মনে করি এই ধরনের সহিংসতা না হওয়ার কথা এটা আমার ধারণা এবং এটাকে অবশ্যই করতে হবে কেন মানুষের মধ্যে আতঙ্ক এই আতঙ্ক হলে কিন্তু ভোটকেন্দ্রে আপনার আমাদের ভোটারদের আমরা নিতে পারব না তাই আমি মনে করি বর্তমান নির্বাচন কমিশনার যারা আছে তারা যেভাবেই হোক আর্মিদের সাথে প্রতিক্রিয়ার সাথে বসেছে পুলিশ প্রশাসনের সাথে বসেছে বসে তারা একটু আর একটু দায়িত্ব নিয়ে আমি আমার মনে হয় যে আইন আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রে আনতে হবে আনলেই কিন্তু ভোটারদের মধ্যে একটা স্বস্তি আসবে এবং অবশ্যই ভোটাররা সংস ভোটাররা যদি ভোট কেন্দ্রে যায় সেখানে একটা সুন্দর ভোট হবে এবং যে সমস্ত পর্যবেক্ষক আছে তারা কিন্তু মেইনলি দেখবে যে ভোটাররা ভোট কেন্দ্রে গিয়েছে কি না আর সেখানে সহিংসতা ছাড়া হয়েছে কি না আমার মনে হয় সেই ধরনের তো সহিংসতা হওয়ার কথা না কেন যেখানে আওয়ামী লীগ দাঁড়িয়েছে আওয়ামী লীগের প্রতিদ্বন্দ্বী দেখা গিয়েছে যে স্বতন্ত্র যে দাঁড়িয়েছে সে সেও আওয়ামী লীগার তা সুতরাং এখানে তো আমার মনে হয় যে সহিংসতা করার কোনো প্রয়োজন নেই আরেকটা কথা আর এখানে তো অবশ্যই আমরা জানি যে জাতীয় পার্টি তো অনেক ধরনের কথা বলছিল যে তারা তিনশো আসনটি করবে এখনও হয়তো আছে বাট তারপরও কিন্তু আসন ভাগাভাগির জন্য তারা মরি হয়ে গেছে এবং এক পর্যায়ে যেভাবেও তারা আদায় করে ছেড়েছে তা আমার তো মনে হয় যে নেগোসিয়েশনটা মোটামুটি হচ্ছে এখানে সহিংসতা তো কোনো প্রয়োজন নাই তো এইটা যদি খেয়াল করা হয় এবং আমার মনে হয় একটা সুন্দর একটা ইলেকশন আসবে অন্তত বহির্বিশ্বের কাছে আমরা সুন্দর একটা মূর্তি আমাদের আমি বজায় রাখতে পারবো আমার আবার আসব ব্যারিস্টার মোহাম্মদ রবিউল আলম যেটি নিয়ে আমরা আলোচনা করছিলাম আপনার দল যেখানে বিএনপি ভোট বর্জন এবং অসহযোগিতার আহ্বান জানিয়েছে সেখানে সাত জানুয়ারির নির্বাচন নিয়ে বিএনপির কোনো বিবেচনা আছে কি না সেটি সুষ্ঠু হলো না গ্রহণযোগ্য হলো বিএনপি তো এখনও তো ভোট হয়নি আগেই তো বর্জনের আহ্বান জানিয়েছে ধন্যবাদ আপনাকে আমাকে আবার সুযোগ দেওয়ার জন্য রুহুল রুহুল আমিন ভাই যেটা বললেন যে সাত জানুয়ারির নির্বাচন যদি সুষ্ঠু হয় অবাধ হয় নিরপেক্ষ হয় অনেকগুলো কথা অনেকগুলো টার্মিনোলজি ইউজ করেছেন কিন্তু মূল বিষয়টাই ভুলে গেছেন যে ভোটটা কাদের জন্য বাংলাদেশের জনগণের জন্য সেই জনগণ যদি তাদের প্রার্থী বেছে নিতে না পারে সেই জনগণের বৃহৎ একটা অংশকে নির্বাচনের ট্রেনের বাইরে রেখে আপনি যদি চলতে শুরু করেন আর কোন নির্বাচনের কথা বলছেন এইটা তো কোনো কোনো স্ট্যান্ডার্ডেই এইটাকে নির্বাচন তো বলতেই আমি দ্বিধাবোধ করি এটা তো কাইন্ড অফ হচ্ছে সিলেকশন প্রসেস ভিসা যেরকম থাকে রিনিউয়াল হয় ক্ষমতা পাঁচ বছর পরে পালা বদল হওয়ার কোনো সুযোগ নেই জাস্ট একটা রিনিউয়ালের জন্য একটা নিয়মতান্ত্রিক একটা রক্ষার্থে বোধ হয় একটা নির্বাচনের একটা নাটক মঞ্চায়ন হচ্ছে যার খরচ কিন্তু অনেক দু হাজার কোটি টাকা বাংলাদেশের জনগণের আমাদের টাকা সেটা তস্রুপ করা হচ্ছে অপচয় করা হচ্ছে অহেতুক কারণে শুধুমাত্র লোক দেখানো লোক হাসানো এবং মানুষকে কষ্ট দেওয়ার জন্য মানুষকে কষ্ট দেওয়ার কথাটা কেন বললাম আমি একটা একটা বিষয় খুব ফিল করি যে একাত্তর সাল তো আমরা দেখি নাই কিন্তু একাত্তর সালের যদি ব্যাকগ্রাউন্ডটা আমরা দেখি মুক্তিযুদ্ধের ব্যাকগ্রাউন্ড যদি দেখি কি ছিল ওই সত্তরের ইলেকশানটা ইলেকশানটার প্রেক্ষাপটটা কী ছিল আওয়ামী লীগ বা তৎকালীন যে মুসলিম লীগ সহ আওয়ামী লীগ তারা যে একটা ল্যান্ডস্লাইড ভিক্টোরি পেলেন সেটার রিজনটা কী ছিল যে অর্থনৈতিকভাবে বিভিন্নভাবে আমাদেরকে অপ্রেসড করা হতো এই অপারেশনের কারণে এবং বিভিন্ন অধিকারগুলো থেকে বাঙালিদেরকে বাংলা তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিদেরকে বঞ্চিত রাখার কারণেই কিন্তু সত্তরের ল্যান্ডস্লাইড ভিক্টোরি পেল তারপরে তাদেরকে ক্ষমতায় যেতে দেয়া হলো না যার ফলশ্রুতিতে 
একাত্তরে দেখা গেল যে মুক্তিযুদ্ধ হলো তার মানে আপনি খেয়াল করে দেখেন মানুষের বা জনগণের যে ম্যান্ডেট থাকে জনগণের যে একটা মতামত থাকে সেই মতামতকে উপেক্ষা করে কেউ কখনো টিকে থাকতে পারে না আপনি 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 আরেকটু খেয়াল করে দেখেন যে ওই ওই এই যে ইলেকশনের কথা বলা হচ্ছে যে ইলেকশন ভালো হবে মন্দ হবে বা কিভাবে হবে এই যে ডাম ডামি ক্যান্ডিডেটগুলো ডামি ক্যান্ডিডেট নিয়ে কথাবার্তা হচ্ছে আপনি দেখেন যে স্বতন্ত্র ক্যান্ডিডেট সবই আওয়ামী লীগের ইভেন দেখেন যে যাদেরকে বিরোধী দল আপনারা ঠেলে বিরোধী দলের চেয়ারে বসাতে যাচ্ছেন তারা বলে যে না আমরা বসব না আগে আমাদের যে প্রাইম মিনিস্টার আছে তার সাথে আমরা কথা বলব আসন নিয়ে সমঝোতা করতে আরে ভাই তাহলে ইলেকশনের দরকার কি এই রং তামাশার দরকারটা কি এই 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 রং তামাশার কোনো দরকার ছিল না জাস্ট বলে দিতেন যে না বা এই দেশ হচ্ছে স্বাধীন হয়েছে এখন আমরা ক্ষমতায় বসছি সংবিধান সংবিধানে আমরা সংশোধন করে ফেলেছি নিজেদের মতো আমরা এখন আজীবন থাকব একাত্তর ওই একচল্লিশ কেন আপনারা পুরোটা সময় থাকেন না বাংলাদেশের জনগণ ঝেটিয়ে বিধায় করবে আপনাদেরকে আপনি একটা আমাদের শেখ আতিয়ার রহমান দীপু ভাই একটা কথা বললেন যে হচ্ছে মানুষ মেরে আপনি যদি তেরো চোদ্দো সালের পত্রিকাগুলো একবার চোখ খুলে দেখেন দেখবেন যে সেই সময় আগুন এই বাসে বাসে আগুন কারা লাগিয়েছিল মানুষের শুধুমাত্র বিএনপি এবং বিরোধী মতকে স্টিগমা স্টিগমাটাইজ করার জন্য আপনারা শুধুমাত্র আপনাদের যে নিজস্ব কোম্পানি যে সুন্দর সুন্দর বাসগুলো ছিল বিহঙ্গ পরিবহনে ওই পার্টিগুলো একটা বাসেই শুধু আগুন দিয়ে দিতেন এবং বিভিন্ন পত্র পত্রপত্রিকায় এসছে যে ছাত্রলীগ যুবলীগ এবং আওয়ামী লীগের বিভিন্ন বিভিন্ন সংগঠনে ভাতৃপ্রতিম সংগঠনের নেতাকর্মীরা রেড হ্যান্ডেড তারা গ্রেফতার হয়েছে আপনি আপনি আরেকটা কথা বললেন আমি খুব খুব কষ্ট নিয়ে বলছি যে আমাদের ট্রেনে চারটা চার চারটা তাজা লাশ তারা তারা আমরা হারিয়েছি কিন্তু এগুলো সমাধানটা কোথায় আপনি কোনো ধরনের ইনভেস্টিগেশন ছাড়া কোনো ধরনের বিন্দুমাত্র চিন্তা ভাবনা ছাড়া প্রথমেই বলে দেওয়া হলো এগুলো হচ্ছে আমাদের আমাদের পুলিশ কমিশনার মহোদয় বলেই দিলেন আওয়ামী লীগের প্যাডের ভাষাগুলো যেরকম হয় সরকারি ওই ওই রকমভাবে তিনিও বলে দিলেন যে হচ্ছে এগুলো হচ্ছে বিরোধী দল এবং মতের কাজ এইভাবে যদি একটা জেনারালাইজ করা হয় তাহলে এ দেশে খুব একটা ভালো দিন আছে বলে আমার মনে হয় না সামনের দিনগুলোতেও নাই স্টিগমাটাইজ না করে সমস্যাটার গোড়া কোথায় ওই দিকে আমাদের হাঁটা উচিত সমস্যার সমাধান একটাই সেটা হচ্ছে নিরপেক্ষ নির্দলীয় সরকারের অধীনেই নির্বাচন দিতে হবে আপনি এখন বলতে পারেন যে হচ্ছে সংবিধানের সুযোগ নেই সংবিধানের ওই যতটুকু স্পেস আছে ওখান থেকেই বিভিন্ন ওয়েতে সম্ভব এখনও বাংলাদেশে সুষ্ঠু নির্বাচন করা সম্ভব আপনারা অনেক সময় বলার চেষ্টা করেন যে হচ্ছে দেশে অনেক উন্নয়ন হয়েছে যদি দেশে উন্নয়নই হয়ে থাকে তাহলে পরীক্ষা দিয়ে পাশ করতে সমস্যাটা কোথায় কি একটা আশ্চর্যজনক বিষয় হয়ে গেছে যে সবাই হচ্ছে ওই নৌকোর ক্যান্ডিডেট হতে চাচ্ছে এবং হচ্ছে সবাই ভাবছে যে শুধু মার্কাটা পেলেই আর কোনো কিছু লাগবে না ইলেকশন হয়ে গেছে সিলেকশন হয়ে গেছে আমি এমপি হব হাজার কোটি টাকার মালিক হব আপনি সেটার 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 হয়তো বা আপনি একটা বহাল তবিয়তে দেখতে পারবেন এই হিসেব নিকেশগুলো এই নির্বাচনের যে হলফনামাগুলো আছে যে মানুষের ব্যাংকে একটা লাখ টাকা ছিল না সেই মানুষ পাঁচ দশ বছরের ব্যবধানে শত কোটি টাকার মালিক কিভাবে হয় এই টাকাগুলো আসে কিভাবে কোন প্রফেশনে থাকলে এখন তো বিজনেস আর হচ্ছে পলিটিক্স পলিটিক্স অফ বিজনেস অ্যান্ড বিজনেস অফ পলিটিক্স এগুলো একাকার হয়ে গেছে এখন আর কোনোটাকে আলাদা করা যায় না পলিটিক্সটাকে এইভাবে মানে এইভাবে এত নিম্ন স্তরে আমরা নামিয়ে ফেলেছি কষ্ট লাগে আমরা তো ইয়াং জেনারেশন কষ্ট লাগে যে আমি আমার ভোটটা কি দিতে পারবো না একবারও এই হাহাকার বাংলাদেশের ম্যাক্সিমাম তরুণ সমাজে আপনাদেরকে মাইনুল আলম আমরা যেটি নিয়ে আলোচনা করছিলাম দোষারপের রাজনীতি যেটি ব্যারিস্টার মোহাম্মদ রবিউল আলম সৈকত বলছিলেন যে একটি এর সমাধান কি যে আমরা বিভিন্ন সময় তেরো চোদ্দো থেকে শুরু করে বিভিন্ন সময় যে রাজনৈতিক কর্মসূচিতে সহিংসতা হচ্ছে একে আর অপরজনকে দোষারোপ করা হচ্ছে কিন্তু আসল সমাধান কি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না দেখুন দোষারোপের রাজনীতি নিয়ে কথা হচ্ছে দোষারোপের রাজনীতি সব দেশেই আছে ভারতে ক্ষমতাসীন বিএনপির বিরুদ্ধে কংগ্রেস দোষারোপ করছে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে বিজেপি দোষারোপ করছে যুক্তরাজ্যে যদি আপনি দেখেন কনজারভেটিভদের বিরুদ্ধে লেবারের দোষারোপ এবং বিরোধিতা আছে দুই দল দুই দলকে বিরোধিতা করছে যুক্তরাষ্ট্রে তো আরও বেশি 
দোষারোপ বা বিরোধিতার রাজনীতি এটা কোনো দোষণীয় না এটা রাজনীতির চর্চা রাজনীতির সংস্কৃতি গণতন্ত্র চর্চার অংশ এটা সব দেশেই সংসদে কিংবা বাইরে বিভিন্ন জনসমাবেশে থাকে বিশেষ করে যেসব দেশে বাই পার্টিজান পলিটিক্স মানে দুটি প্রধান দল যেসব দেশে আছে বাংলাদেশে আছে ভারতে আছে যুক্তরাষ্ট্রে আছে যুক্তরাজ্যে আছে অনেক দেশে আছে তো এটা হতে পারে কিন্তু এই রাজনীতি দোষারা বিরোধিতার মধ্যে যদি অন্য কিছু নিহিত থাকে যদি শেখ আতি রহমান দীপু বলেছেন যে রাজনৈতিক কর্মসূচিতে যে নৃশংসতা যে নির্মমতা আমরা আমি নেতিবাচকতা আমি নেতিবাচক যে দিকগুলো থাকে কারণ বিরোধিতা করলে রাজনীতি বিরোধিতা করলে এক সরকারি পক্ষের বিরোধিতা করলে বিরোধী দল কোনো কর্মসূচি কোনো ইস্যুর যদি বলে সমালোচনা করে কোনো নীতির তাহলে উন্নত একটা নীতি কিংবা ভালো আমাদের নীতি ভালো এই সরকারের নীতি খারাপ এইভাবে বলে কিন্তু যখন রাজনীতি বাংলাদেশের এই অংশটা এক করে সম্পূর্ণ ভিত্ন এখন যেটা বলবো আর অন্য অংশগুলো সব ঠিক আছে বিভিন্ন দেশের সাথে তুলনীয় এ অংশটা হচ্ছে যে ধ্বংসাত্মক নেতিবাচক কিংবা নাশকতামূলক সহিংসতামূলক যে ঘটনা যেটা ছিল না গত কয়েক বছরে এসছে কিংবা গত বেশ কিছু বছর ধরে আসছে বিশেষ করে এটা সূত্রপাত কোথায় আমি একটু পনেরো বছর বিশ বছর আগে আপনাকে যেতে বলব দুই হাজার এক থেকে ছয় পর্যন্ত বিএনপি ক্ষমতায় ছিল এবং গ্রেনেড হামলার যে ঘটনা চারের দু হাজার চারের একুশে আগস্ট গ্রেনেড হামলা যে ঘটনা ওই থেকে বোধ হয় দোষারোপ কিংবা বিরোধিতার রাজনীতি মারাত্মক রূপ নিয়েছে কিংবা বলতে পারেন প্রতিহিংসার রাজনীতির সূত্রপাত ওখান থেকে ওইটা হলো সর্বোচ্চ প্রতিহিংসা ওইটা চিন্তা করলে আপনি আর কোনো কিছু ভাবার সুযোগ আসে না এটা আমি রাজনীতির দৃষ্টিকোণ থেকে বললাম আর আমি অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে বললাম বলতে পারি যে আমি এটা একটা সুন্দর একটা সুন্দর সম্পর্ক থাকবে সুন্দরভাবে সমঝোতামূলক পরিবেশ ওইটা আইডিয়াল একটা থিঙ্কিং কিন্তু বাস্তবতা ভাবলে ওই সেটা ওই চারের কথা কিংবা বিশ বছর আগের কথা যখন আমরা ভাবি আরও পিছনে যেতে চাই না যাওয়া যায় কিন্তু ওইটার আর কোনো সুযোগ থাকে না এ কারণে বিএনপির কথা যদি বলেন এখন আজকে ডিসেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহ কিছুদিন পরে আমরা নতুন বছরে যাব নতুন সরকার নতুন সংসদ অনেক কিছু হবে আমি যেটা ইতিপূর্বে বলেছিলাম তো সহিংসতা দোষারোপ বিরোধিতা এগুলো সমার্থক শব্দ নয় বিরোধিতা দোষারোপ খুবই সমার্থক কিন্তু সহিংসতা এখানে উপরে স্থান চলে আসে আরেকটি বিষয় যেটি ব্যারিস্টার রবিল আলম উল্লেখ করেছেন যে দুই সালের বাইশ জানুয়ারি যে নির্বাচনের কথা ছিল সেটা নির্বাচন নিয়ে মনে হয় তার মধ্যে একটি শঙ্কা সংশয় এটা খুবই স্বাভাবিক নির্বাচনটা তো স্বাভাবিক পরিবেশে হচ্ছে না এই নির্বাচন স্বাভাবিক নিয়মে হচ্ছে বাস্তবতা হচ্ছে স্বাভাবিক না কিছু দল নির্বাচনে অংশ নিচ্ছে আর কিছু দল বিরোধিতা করছে এবং কিছু দল যারা বিরোধিতাকারী তারা এই নির্বাচনকে বানচাল করার চেষ্টা করছে ঠেকিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে এখানে অন্য কোনো কিছু করার উদ্দেশ্য আছে এই নির্বাচনটা যদি ব্যর্থ হয় এর সুফল যারা পাবে তারা এই কাজে আছে সুতরাং দুই হাজার সাতে যে প্রেক্ষাপট পরিস্থিতি ছিল এখন এই ধারণা করাটা খুবই স্বাভাবিক কিন্তু আমার যেটা ধারণা আপনি শঙ্কার কথা বললেন শঙ্কা আছে সহিংসতা আছে সামনে কি পরিস্থিতি দাঁড়ায় জনমনে আতঙ্ক আছে নিরাপত্তাহীনতা আছে যেটা ইতিপূর্বে বলা হলো যে আমাদের আইন শৃঙ্খলা বাহিনী নিরাপত্তা বাহিনী অবশ্যই সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার হচ্ছে জনজীবনে শান্তি নিরাপত্তা নিশ্চিত করে কিন্তু নির্বাচনে নিয়ে যে অনিশ্চয়তা আছে বলে বলা হচ্ছে সেটা বোধ আস্তে আস্তে দূর হয়ে যাবে কিংবা মিনিমাইজ হয়ে যাবে মাইনুল আলম আমি আপনার কাছে আবার আসবো শেখ আতিয়া রহমান দীপু যেটি নিয়ে আলোচনা করছেন মাইনুল ভেজিটি বলছিলেন যে হয়তো নির্বাচন নিয়ে যে এখনও শঙ্কা বলি যা যে সব আলোচনা আছে সেগুলো হয়তো আস্তে আস্তে দূর হয়ে যাবে বা আরও একটি পরিবেশ আরও উন্নত হবে আপনার কি মনে হয় যে বিএনপি কয়েকদিনের বিশেষ করে বিএনপির অসহযোগের যে ডাক যে বার্তা এটি রাজনীতিতে নতুন কোনো প্রভাব ফেলবে কি না বা যেটি নির্বাচনকে আরও বেশি শঙ্কায় নিতে পারে দেখেন আমি একটু বিশ্লেষণ করে বলতে চাই সেটা হলো বিএনপি যে দল জি যেভাবে রাজনৈতিক সহিংসতার দল হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে আসলে এটা দুঃখজনক আমাদের জন্য 
আমাদের দেশের জন্য সাধারণ জনগণের জন্য এটা অত্যন্ত আমি মনে করি কলঙ্কজনক অধ্যায় কারণ হলো শুধু এই দেশেই নয় আপনি দেখেন ইউএসএ তে আপনি যাবেন ইউএস স্টেট ডিপার্টমেন্ট পাঁচ পাঁচ বার তাদেরকে সহিংস দল হিসেবে স্বীকার করেছে ডিক্লেয়ার দিয়েছে ওপেন সন্ত্রাসী দল যাদের ওই দেশে ঢুকতে হইলে তাদের মনে হয় সমস্যা হবে হয়তো এটা কেটেও যেতে পারে তো শুধু আমেরিকায় না এটা আপনি দেখেন কানাডাতে ওই একই অবস্থা পাঁচ বার করে ছয় বার করে তাদের আদালতে ওপেন ডিক্লেয়ার দিয়ে দিছে এটা একটা সন্ত্রাসী দল এবং এটার যে গডফাদার সেও সন্ত্রাসীর নায়ক ওয়ার্ল্ডের এক নাম্বার সন্ত্রাসীর তালিকায় ওনাদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান যিনি দেশান্তরিত হয়েছেন তো আমি আসলে এটা দুঃখের সাথে বা লজ্জার সাথে যেটাই বলি আমরা এই আন্দোলন বা জ্বালাও পোড়াও করে কিন্তু নির্বাচনকে বানচাল করা যাবে না আর এখন উনি যে ডাক দিয়েছেন অসহযোগ আন্দোলনের অসহযোগ বলতে কি বোঝায় অসহযোগ তো শুরু করছে আরও ছয় মাস আগে থেকেই এটাই তো অসহযোগ মানে সহযোগিতা যারা না করবে সেটাই তো অসহযোগ আমি মনে করি যেটা অসহযোগিতা তো অসহযোগিতা তাদের তো দেখে নেই সরাসরি বলা হয়েছে যে ট্যাক্স না দেওয়া ইউটিলিটি বিল না দেওয়া আদালতে প্রয়োজনীয়তা নেতা কর্মীরা হাজিরা না দেওয়া আমি অনেক খুশি তার এই কথায় যদি এমন কোনো কিছু বলে থাকেন উনি এই অধিকার কিভাবে রাখেন একটা লাশের পরিবর্তে দশটা লাশ ফেলাও গাড়িতে আজকে অমুক জায়গায় আগুন দাও এভাবে আগুন হবে না আরও বেশি করে লাশ ফেলাও দেশে অসহযোগ শুরু করো এটা তো সন্ত্রাসের জায়গা এই যুগে ডিজিটাল যুগে মানুষ এইগুলো অভ্যস্ত মানুষ বোঝে কোত্থেকে কি হচ্ছে আমি ওনাদের যে এই কাজগুলো যারা করেন বিএনপির এটা আসলে দেশের জন্য লজ্জাস্কর একটা ব্যাপার আমি মনে করি দেখেন এটা ভোট চুরির কথা না ব্যারিস্টার সাহেব আপনি নিজেও দেখে আসছেন ভোট চুরি তো আমাদের এখানে একটা দেশ আমার আমার দৃষ্টিতে যদি আমি বলি গণতন্ত্র যেখানে বিদ্যমান সেখানে উন্নত সেখানে উন্নতি সেখানে দৃশ্যমান নয় আপনি তাকান মালয়েশিয়ার দিকে একাধারছে তিনি সতেরো বছর যারা এরকম অসহযোগ করেছে তাদেরকে জেলে ভরে রেখেছে জেলে ভরে দেশের উন্নয়ন করেছে তবে হ্যাঁ যেখানে একটা গোডাউনে যদি আপনি চাল রাখেন তেলা পোকা থাকবে ইঁদুর থাকবে একটু খেতেই পারে তার অর্থ এমন না এমন কিছু না যে দেশের উন্নয়ন বা কোনো কিছুতে বাধাগ্রস্ত করবে আমি শঙ্কা নয় আমি আপনার কথায় একমত হ্যাঁ যে এখন আজকের ব্যবসায়ী আপনি ব্যবসায়ীরা বেশি শঙ্কিত রয়েছেন কিভাবে আপনি দেখেন আজকাল আন্তর্জাতিক বিশ্বের যত যত ক্রেতা আছে তারা কিন্তু এলসিতে লিখে দিচ্ছে যদি এখানে এলসিতে টার্মস থাকে আইসিসি সিক্স হান্ড্রেড ফাইভ হান্ড্রেড ধারা মোতাবেক কিছু টার্মস থাকে একচল্লিশ বিয়াল্লিশটা টার্মস থাকে কোনো এক টার্মস লিখে দিয়েছে আমেরিকান কিছু কাস্টমার যে পণ্য যদি রপ্তানি করা হয় যদি স্যাংশন বা অন্য কিছু আসে তাহলে রপ্তানিযোগ্য মাল ফেরত নিতে হইবে অথবা রপ্তানিযোগ্য মাল মালের যে অর্থ সেটা পরিশোধ করা হবে না এটা কি আমাদের জন্য শুভ লক্ষণ এটা করিয়ে চেকারা এটা করিয়ে চেকারা আপনাদের দল এটা আবার এক বিষয়টি উড্র করা হচ্ছে তারা হ্যাঁ উড্র উড্র নিশ্চয়ই করবে আগে একবার উড্র করেছে আবার একটা বার লিখেছে এটা কিন্তু আমার দুঃখ হয় যে দেশের যেই দেশের মাটিতে বসে আপনারা আপনার দল আপনার যারা কর্মসূচি দিচ্ছে যারা গডফাদার তারা এদেশের আমি বলতে চাই আমি বলতে চাই আমাদের এই অপসংস্কৃতির থেকে বের হয়ে আসা উচিত যে দেশে বসে দেশের শত্রুতা করা নাম্বার ওয়ান দেশে বসে মানুষ মারার আগুন বা জ্বালাও পোড়াও যে সংস্কৃতি এর থেকে অপ এটাকে সংস্কৃতি বলবো না এটা অপসংস্কৃতি আপনার প্রজন্ম কি শিখবে আমাদের থার্ড জেনারেশান 
কি শিখতেছে যে দেশের থেকে তারা ভালো ভালো মেধাবী ছাত্রগুলা দেশ থেকে চলে যাচ্ছে এর কারণ হলো তারা ভয় পাচ্ছে এই দেশের এই সব সংস্কৃতিকে এই সংস্কৃতির জন্ম দিয়েছেন আপনাদের দল আপনাদের নেতারা আমি দুঃখের সাথে বলতে হয় আপনাদের এই অপসংস্কৃতি থেকে বের হয়ে আসুন আসুন আলোচনার বিকল্প নাই আলোচনা শেষ এই আলোচনা শেষ এই বছর এক পাঁচ বছরের জন্য নির্বাচন হচ্ছে জনগণের রায় যদি আসে আপনি কেন मर्महत যখন দেখলাম যে বৃহৎ বিরোধী দল বিএনপির মতো তারা আসছে না তো তখন থেকে আমাদের মধ্যে শঙ্কা শুরু হয়েছে এখানে আমার কেন যেন উভয় পক্ষে পক্ষকে আমি দোষারোপ করতে চাই যে বিএনপি কেন সেই একই দফা নিয়ে বসে থাকলো কেন আলোচনা যদি বসত এবং কোনো কিছু পেতে হইলে ভালো কিছু তো সেখানে কিন্তু কিছু ছাড় দিতে হয় প্রথমে যদি শর্ত থাকে এবং শর্তকে ছাড় না দেওয়া হয় তাহলে মীমাংসা কিছু আসে না আর ঠিক তদ্রূপ আমি বলবো যে সরকারি দল যারা আছেন তাদেরও তো দায়িত্ব ছিল কিভাবে বিরোধী দল বা বিএনপিকে এটা ভোটে পার্টিসিপেশন করানো এবং বিএনপি যেন তারা ট্রাস্টেড হয় তারা যেন বিশ্বাস ধারণ করতে পারে এবং নির্বাচনটা সঠিকভাবে হয় নির্বাচন সেইভাবে হইলে আওয়ামী লীগের জন্য হয়তো অনেক চ্যালেঞ্জিং হতো কিন্তু এটা খুব থ্রিল ছিল এবং খুব মজার ছিল এবং আমাদের অর্থনীতি যেভাবে পৃথিবীর বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছিল সেই জিনিসটা আরও পাকাপুক্ত হতো যেখানে বিএনপি এক দফার দাবি জানাচ্ছে সেখানে তাদের সঙ্গে তাদেরকে আলোচনায় নিয়ে আসা বা সরকারের জন্য মানে সরকার প্রধানের যেখানে পদত্যাগ চান সরকার পদ্ধতি পরিবর্তন চায় সেখানে সরকার কিভাবে আলোচনায় আসবে এই জন্য আমি বললাম যে এক দফা রেখে সেখানে যদি কিছুটা ছাড় না দেওয়া হয় তাহলে কিন্তু মীমাংসা হয় না তাহলে বসে আর লাভ কি তো এই জিনিসটা খেয়াল করা দরকার এবং এই যে ধরেন সহিংসতা হচ্ছে এবং বলা হচ্ছে যে নির্বাচনের পরে আমাদের অর্থনৈতিক অবস্থা খুব খারাপ হবে বা এই যে এটাকে আমাদের জন্য ভালো এটা যারা বিএনপি মাইন্ডেড বা বিএনপিকে সাপোর্ট করতো তাদের জন্য কি ভালো হবে এটা তো সবাই এটা সাফার করবে তাহলে আলটিমেটলি রেজাল্টটা কি হলো তা আমরা নিজেদের পায়ে নিজেরাই তো কুড়াল মারছি এটা কি ঠিক হলো এটা ঠিক না এবং এটা আমরা কতটুকু পিছিয়ে যাব কারণ এখন যেভাবে বিভিন্ন দেশ এগিয়ে যাচ্ছে ইউরোপের মতো দেশ তারা এগোতে পারছে না এশিয়ার কিছু দেশ আফ্রিকার দু একটি দেশ ল্যাটিন আমেরিকার মাত্র একটি দেশ তারা এগোচ্ছে আর সবাই কিন্তু পিছাচ্ছে তো সেখানে আমরা যদি লাইনচ্যুত হয়ে যাই এবং আমাদের যে সুন্দর ভবিষ্যৎ আছে এই ভবিষ্যৎ যদি আমরা অনিশ্চিতর মধ্যে থাকি সেখানে তো আমাদের জন্য অবশ্যই দুর্ভাগ্য এই কারণে তো আমি বলছি যে বিএনপি যেটা এক দফা দাবি ছিল অবশ্যই তারা কিছুটা ছাড় দিয়ে বসা উচিত ছিল আমার ধারণা এটা আর তদ্রূপ আমি বর্তমান যে যিনি যারা পাওয়ারে আছেন তাদেরকেও বলবো তারা অবশ্যই যেন বিরোধী দল ঠিক মতো আসতে পারে অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন হয় সেই নির্বাচন সবাই এটাকে সুন্দরভাবে উপভোগ করবে এবং আমাদের যে সমস্ত মেগা প্রজেক্টগুলো শুরু হয়েছে এবং অনেকগুলো শেষের পথে সেগুলো সুন্দরভাবে এগোবে তার ফল পশু বিশেষ করে আমরা যারা ব্যবসা আছি ব্যবসায়ীর আমরা সুন্দরভাবে ব্যবসা করতে পারব এবং মান উঁচু করে মাথা উঁচু করে আমরা ব্যবসা করব এইটি তো আমরা চেয়েছি তো সুতরাং এখন কিছুদিন আগে আমি সৌদি আরবে গেলাম ওখানে যে জিনিসটা দেখে আসলাম সত্যি কথা সেই আপনার সাধারণ পিপুল থেকে আরম্ভ করে যেহেতু আমরা ব্যবসায়িক ডেলিগেট নিয়ে গেছি সবার সাথে আমরা কথা বলেছি সেখানে আগে যে কথাটা ছিল বাংলাদেশের মিসকিন বলতো এই টোটালি কিন্তু তারা এটা 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 টোটালি তারা ভুলে গেছে এখন কেউই বলছে না এবং বরঞ্চ তারা এখানে ইনভেস্ট করছে এবং তারা বাংলাদেশের সম্বন্ধে তাদের ভালো ধারণা হচ্ছে তো এটা কেন হইলে এটা বুঝতে হবে এখানে আমাদের প্রতিটা জনগণের একটা সহযোগিতা আছে অ্যাট দ্য সেম টাইম সরকার যারা আছে নীতি নির্ধারণ তারাও তো সহযোগিতা করেছে বিধায় তো এভাবে এগোচ্ছে আপনার যেখানে আপনার বে টার্মিনাল বা আদার্স অন্যান্য জায়গায় সৌদি আরব যেভাবে ইনভেস্ট করছে এবং এখনও আমেরিকান অনেক ইনভেস্টার এখানে ইনভেস্ট করছে এবং বিশেষ করে আপনার আমেরিকা এবং চায়নার সাথে যে শীতল যুদ্ধ চলছে এই শীতল যুদ্ধতে সবচেয়ে বেশি বেনিফিশিয়ারি হওয়ার কথা বাংলাদেশ 
তো সেখানে তো আমরা হতে পারছি না আলটিমেটলি কিন্তু এটা অনেকটা আপনার শ্রীলঙ্কার দিকে যাচ্ছে তো এই কারণে আমি বলতে চাচ্ছি দেখেন শ্রীলঙ্কার মুদ্রাস্ফীতি আগে কত ছিল সাতাইশ পার্সেন্ট ছিল সেখানে এখন আস্তে আস্তে তাদের ফোর পার্সেন্ট ইন্ডিয়া চলে আসছে আর আমাদের মুদ্রাস্ফীতি কিন্তু কমছে না আরও বাড়ছে তাহলে এখানে আমাদের বোঝা দরকার যে আমাদের ম্যানেজমেন্ট অবশ্যই আমাদের ঠিক করতে হবে এবং মুদ্রাস্ফীতি যদি এভাবে বেড়ে যায় তাহলে কিন্তু এটা আউট অফ কন্ট্রোল হয়ে যাবে কারণ জিনিসপত্র দেখেন যে একটার পর একটা একটা কোনোটা যদি কমে আবার আরেকটা বাড়ে আরেকটা বাড়ে যেমন এখন পেঁয়াজের মোটামুটি সিজন আছে নতুন আলো চলে আসছে তারপর কিন্তু সেইভাবে আমরা দাম কিন্তু নাগালের মধ্যে পাচ্ছি যে জিনিসটা মানে রাজনীতিক যে অসহিষ্ণুতা চলছে তার প্রমাণ কিন্তু এইগুলা আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমার সঙ্গে আলোচনায় যোগ দেওয়ার জন্য ব্যারিস্টার মোহাম্মদ রবিউল আলম সৈকত আমরা আলোচনা শেষ করতে চাই যেটি আতি রহমান দীপু ভাই যে আহ্বান জানিয়েছে যে বিএনপিকে এই সব কর্মসূচি বা এই ধরনের অবস্থান থেকে সরে আসতে হবে বিএনপির হাতে কি সেই সুযোগ আছে কি না যে সামনে যে অনেকেই বলেন যে যেটি মাইনুল ভাই প্রথমেই বলেছেন যে বিএনপির আসলে আর কোনো অপশন নাই এই কর্মসূচি ছাড়া আপনি কি তাই মনে করেন না আমরা তো একটা বাংলাদেশের জনগণের ভোটাধিকার নিশ্চিত করার জন্য একটা আন্দোলনে আছে এবং আমরা ব্যাপক সাড়া পাচ্ছি জনগণ আমাদেরকে সাড়া দিচ্ছে এবং দুই একটা কথার জবাব না দিলেই নয় উনি উনি আমাদের আতিউর রহমান দীপু ভাই যে কথাটা বললেন একটা কথা গিয়ে বললেন আমাদের শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের নাম নিয়ে দু একটা বাজে মন্তব্য করলেন কিন্তু আমার ওনারা কি ইতিহাস ভুলে যান কি না ওনাদের হাত ধরে বাকশাল গঠন হয়েছে চারটা পত্রিকা ছাড়া কিচ্ছু ছিল না বাংলাদেশে পলিটিক্স করার কোনো রাস্তা ছিল না সব রাস্তাগুলো বন্ধ করে দিয়েছেন তারপরে যে আওয়ামী লীগ যে দলটি উনি করেন সেই দলের পলিটিক্স করার জায়গা ছিল না সেই দলই বিলুপ্ত হয়ে গেছে সেই দলের পুনর্জনম দিয়েছেন হচ্ছে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান তারই হাত ধরে বহুদলীয় গণতন্ত্র বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত হয় এই যখন বাস্তবতা তারপরে উনি দুই একটা জায়গায় গিয়ে বললেন যে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক বিভিন্ন মহলের কথা উনি জানানোর চেষ্টা করলেন যে যেখানে বিএনপি বা বিরোধী দল বা মতের মানুষদেরকে বিভিন্ন ধরনের নাকি মন্তব্য করা হয়েছে তাদেরকে নিয়ে কিন্তু আমি আমি আজকে ওইটার জবাব আমি না দিয়ে আমি একটা জাস্ট রিপোর্টের হেডলাইনটা শুধু পড়ি আজকে ভয়েস অফ আমেরিকায় একটা রিপোর্টে বাংলাদেশে ইলেকশন নিয়ে একটা রিপো নির্বাচন নিয়ে একটা রিপোর্ট করেছে তারা বিভিন্ন মানুষের বিভিন্ন সেক্টরের মানুষের মতামত নিয়েছে মন্তব্য করেছে এখানে ওরা হেডিংটা রেখেছিল এরকম আওয়ামী লীগ সরকারের উন্নয়নের নীল আকাশে দুর্নীতি ঠিক আছে আর অধিকার লঙ্ঘনের কালো মেঘ এই যে কালো মেঘটা অধিকার লঙ্ঘনের এই যে বারংবার মানবাধিকারের যে নিম্ন স্তরে আমাদেরকে নামিয়ে দেয়া হয়েছে হঠাৎ করে আমার মাঝে মধ্যে মনে হয় যে আমি বোধ হয় বিএনপি করি বোধ করে করি বোধ হয় আমি বোধ দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক বোধ আমি সব কথা বলতে পারবো না বোধ আমি সব কাজ করতে পারবো না অনেকটা শঙ্কার মধ্যে যে অবস্থাটা এখন আমরা যে একটা ট্রান্সমিশন পয়েন্টে আছি এটা বোধ হয় একাত্তর সালেও বোধ হয় কাইন্ড অফ এইরকমই একটা ধোয়া চাল ছিল কেন ছিল আমি কেন মিলানোর একটু চেষ্টা করছি সেটার কারণটা হচ্ছে এই এটার কারণটা হচ্ছে এই যে ওই সময়ও হচ্ছে মোটামুটি বন্দুকের নলার আগের মধ্যে মানুষকে টাক করায় রাখা হইতো যে বেশি কথা বলবে গুলি করব এখনও দেখেন একই কাজটা করা হচ্ছে পুলিশ বাহিনী এবং তথা এবং আর যে সমস্ত সরকারের পেটুয়া বাহিনী আছে তাদেরকে হচ্ছে বিরোধী দল এবং মতের পিছনে লাগিয়ে দেয়া হয়েছে লেলিয়ে দেয়া হয়েছে এটার নাম কি গণতন্ত্র আমি আমার কথা বলতে পারব না আমি আমার ভোট দিতে পারবো না এটা এটা এটার নাম কি গণতন্ত্র যে যেখানে হচ্ছে কোনো বিচারবিহীন অবস্থায় মাসের পর মাস জেলে বন্দি থাকতে হবে এটার নাম কি গণতন্ত্র যে যেখানে আমাদেরকে আমাদের দ্রব্য মূল্যের ঊর্ধ্বগতি হবে কোনো প্রশ্ন করার আমার কোনো জায়গা থাকবে না এটার নাম কি গণতন্ত্র যে দশ পার্সেন্ট মানুষের কাছে বাংলাদেশের থার্টি এইট পার্সেন্ট বা ফর্টি পার্সেন্ট টাকা পয়সা চলে যাবে এবং আমি গরিব গরিবই থাকব আরও গরিব হয়ে যাব এটার নাম কি গণতন্ত্র যে আমি একবেলা ভাত যদি কিনি চাল যদি কিনি পরে ডালটা কেনার জন্য আমার ঘাম ছোটে এটার নাম কি গণতন্ত্র যে আমি আমি হচ্ছে আলু খাব ষাট টাকা আশি টাকায় যেখানে কৃষক মাত্র পায় হচ্ছে পাঁচ থেকে আট টাকা 
এটার নাম কি গণতন্ত্র যে কৃষক হচ্ছে না খেয়ে মারা যাবে আর ওনারা হচ্ছেন এমপি হবেন মন্ত্রী হবেন বিলাসবহুল গাড়িতে চড়ে বেড়াবেন কানাডায় হচ্ছে কানাডায় হচ্ছে বেগম পাড়া বানাবেন মালয়েশিয়ায় সেকেন্ড হোম বানাবেন এটার নাম কি গণতন্ত্র এটার কারণে কি বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছিল আমি বিশ্বাস করি এটার কারণে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়নি বাংলাদেশের স্বাধীনতার মূল মন্ত্রই ছিল যে সামাজিক সমান অবস্থাটা থাকতে হবে ভোটের অধিকারটা থাকতে হবে কথা বলার স্বাধীনতা থাকতে হবে আইনের শাসন থাকতে হবে কোথায় সেই জিনিসগুলা আমরা তো দেখতে পারি যে হচ্ছে মরা একটা মানুষ মারা গেছে তিন চার বছর হয়ে গেছে তাকে পর্যন্ত ইয়ে তাকে পর্যন্ত সাজা দেয়া হয় আর যেখানে হচ্ছে সাগর রুনি হত্যা মামলার মতো এত সেনসেশনাল মামলাগুলোতে একশো চারবার তদন্ত রিপোর্ট দেয়া হয় না বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে আটশো দশ কোটি টাকা নেওয়া হয় পঁচাত্তর বার তদন্ত রিপোর্টের টাইম নেওয়া হয় সেখানে দু হাজার সাল আর হচ্ছে মামলাগুলো সেগুলো আলোচনা শেষ করতে চাই জি আমি আমি জাস্ট একটা একটা কথা বলে শেষ করি সেটা হচ্ছে এরকম যে ওনারা যে স্বপ্ন দেখছেন যে এই যে ডামি ইলেকশন করে টিকে যাবেন বাংলাদেশের জনগণ বিশ্বাস করে না যে তারা টিকতে পারবেন এবং বহির্বিশ্বের যে পরিমাণে প্রেশার থাকবে এবং বাংলাদেশের অভ্যন্তরে যে পরিমাণে জনগণের চাহিদা আশা আকাঙ্ক্ষা থাকবে তারা টিকতে পারবেন না এবং জনগণ ভোট বর্জন করবে ব্যারিস্টার মোহাম্মদ রবিউল আলম শিক্ষকত আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ হাতে সময় নেই আমি আলোচনা শেষ করতে চাই মানুর আলম যেটি রবিউল আলম বললেন যে বহির্বিশ্বের চাপ থাকবে বাংলাদেশের মানুষের অভ্যন্তরীণ চাপ থাকবে আগামী নির্বাচন নিয়ে বহির্বিশ্বের চাপ খুব আমি প্রত্যাশা করছিলাম ভাবছিলাম যে এই বিষয়ে কোনো কথা বলার সুযোগ আসে কি না আপনা আপনি চলে আসলো ব্যাপারটা হচ্ছে বহির্বিশ্বের চাপ কি জন্য বাংলাদেশের রাজনীতি নির্বাচন গণতন্ত্র সে তো আমাদের দেশের বিষয় বিদেশিরা আমাদের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে কেন কথা চাপ দেখবে কথা বলবে নাক গলাবে কেন কোনো কাজ হয়েছে এ পর্যন্ত কোনো বহির্বিশ্বের বিদেশিদের সম্পৃক্ত হওয়া দুতি আলি করা চাপ দিয়ে কোনো কাজ হয়েছে বলেন সে আমি তো নব্বই দশক থেকে সাংবাদিকতা করি আমি ছিয়ানব্বইয়ে দেখেছি দু হাজার তেরোতে দেখেছি সাত আটে দেখেছি কখনো হয়নি এই সম্প্রতি গত এক বছরেও দেখলাম কোনো কাজ হয়নি কারণ এটা ফলপ্রসূ না এটা আইনসিদ্ধ না জাতীয় আন্তর্জাতিক কোনো রীতি নীতি মধ্যে পড়ে না আপনি ডিক্টেট করে দিলেন একটি স্বাধীন দেশকে তোমরা এইভাবে চলবা ওইভাবে চলবা এবং জনগণ সেটা মেনে নেবে কিংবা সরকার সেটা করবে এটা হয় না আমাদের দেশ বলেই বোধ হয় আমাদের গণতন্ত্র এখনও বাউন্ন বছরে দাঁড়ায়নি ভিত শক্ত হয়নি প্রাতিষ্ঠানিকতা পায়নি ভারতে দেখেন পাশের দেশে বিদেশিদের কোনো বক্তব্য মতামত গ্রহণযোগ্য নেই কোনো সুযোগই নেই পাল্টা ব্যবস্থা নেবে স্বাধীন ভারত কিন্তু স্বাধীন বাংলাদেশ পারছে না কারণ স্বাধীন বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠানগুলো দাঁড়ায়নি গণতন্ত্র প্রাতিষ্ঠানিকতা পায়নি রাজনৈতিক চর্চা ও সংস্কৃত উন্নত প্রত্যাশিত মান অর্জন করতে পারেনি ভারতে নির্বাচনে কোনো বিদেশিরা পর্যবেক্ষণ করে না ভারতে বিদেশিরা কোনো দুতি আলি করে না বিবাদবান দলগুলোর মধ্যে কোনো মধ্যস্থতা দুতি আলি চাপ কিছুই করে না এটা বাংলাদেশে বলেই সম্ভব কারণ ভারত আমরা প্রতিবেশীদের ভারত থেকে আমরা অনেক কিছু শিখিনি ভাই এই বক্তব্য কিন্তু শুধু বিএনপি বা তার সমমনাদের না আমরা দেখলাম যে বিশিষ্ট জঞ্জের কয়েকজন একাংশ তারাও কিন্তু এই কথা জোর দিয়ে বলছেন যে বহির্বিশ্বের সম্পর্কে একটা অবনতি হবে সরাসরি সংখ্যার কথাই জানাচ্ছেন সংখ্যার কথা জানাক অবনতি হলে সেটা অবনত হয়েছে আমি মনে করি যুক্তরাষ্ট্রের সাথে দুই হাজার একুশ সাল থেকে সংখ্য সম্পর্ক ভালো আছে খারাপও আছে খারাপের মাত্রাও আছে র্যাবের উপর নিষেধাজ্ঞা ভিসা পলিসি এগুলো তো ভালো সম্পর্কের বহিঃপ্রকাশ কিংবা প্রতিফলন নয় ব্যাপারটা হয়ে গেছে যে আমরা বহির্বিশ্বের চাপ আসতে পারে আসুক কিন্তু বাংলাদেশ সেটা ওভাবে প্রতিহত করবে কিংবা মোকাবেলা করবে ব্যবস্থা নেবে নির্বাচন নিয়ে ত্রুটি আসলে আসতে পারে চোদ্দো সালের আঠারো সালের নির্বাচন ত্রুটিপূর্ণ এবার নির্বাচন কতটা ত্রুটিমুক্ত করা যায় সেটা বোধ হয় বড় কাজ নির্বাচন কমিশনের জন্য অনেক চ্যালেঞ্জ আমি মনে করি নির্বাচন কমিশন নির্বাচন কমিশনের অধীনে প্রশাসন আওয়ামী লীগ কিংবা যারা প্রার্থী আছে তাদের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ সকল প্রার্থী সব দলের প্রার্থী বিশেষ করে বিরোধী পক্ষের যে অভিযোগ সেটিকে চ্যালেঞ্জে নেওয়া যে নিজেরা নিজেরা নির্বাচন করছেন ডামি প্রার্থী নির্বাচন সেটা আপনি বলতে পারেন একটা ব্যাখ্যা দিতে পারেন নিজেরা নিজেরা নির্বাচন তো পড়ছে কি একটা যুদ্ধ তিনি আমরা আলোচনা করছি সর্বত্র অমুক আসনে অমুক প্রার্থী তিনবার ধরে এমপি আছেন আওয়ামী লীগের এবার হ্যাঁ 
বিনা ভোটের এমপি আর কি ভোট তো লাগে নাই এই যে সময় আছেন সেখানে বিরোধী পক্ষ এখানে এবার অবস্থা নরবরে কেন একটা সংসদ সদস্য তিনবার ধরে নির্বাচিত এবার নরবরে হবে কেন কারণ ওখানে প্রতিদ্বন্দ্বিতা এমন যে তার যোগ্য প্রার্থী জনগণ মনে করতে পারে সেই সুযোগ আছে প্রতিদ্বন্দ্বিতা এজন্যই 14 18 ওই পরিবেশ প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়নি এবার যেটা হচ্ছে বলে আজ থেকে আর 14 দিন 15 দিন পরে নির্বাচন হবে কিন্তু আমরা মনে করছি যে যত কাছে কাছে আসবে নির্বাচনের পরিবেশটা ওইভাবে এগোতে হবে এজন্য দরকার আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর বড় ভূমিকা শান্তি নিরাপত্তা স্থিতি একবারে একটা উপযোগী পরিবেশ দরকার শান্তি নিরাপত্তা সহিংসতা হবে নাশকতা হবে এগুলো যদি বন্ধ করতে পারে সম্ভব না কারণ পূর্ব পরিকল্পিত ট্রেনে আগুন কিংবা বিভিন্ন স্থাপনা পরিবহনে আগুন দিলে কিভাবে আপনি সম্ভব এটা মোকাবেলা করবেন ঠেকাবেন কিন্তু এটা এগুলো কম হলে নিরাপত্তা অনেকটা ভালো হলে শান্তি থাকলে মানুষ ভোট দিতে যাবে এবং এটা দায়িত্ব জনগণের দায়িত্ব বারো কোটি ভোটার তো আমাদের তাই না জি মানুল ভাই এবং প্রার্থী কিংবা যত স্টেক হোল্ডার আছে সবাই দায়িত্ব আমি আলোচনা শেষ করতে চাই হাতে সময় নেই মাইনুল আলম আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ শেখ আতিয়ার রহমান দীপু আমরা আলোচনার শেষ দিকে চলে এসেছি যেটি ব্যারিস্টার রবিল আলম বলেছেন এবার আর পার পাবেন না যে মানুষ এবার জেগে উঠেছে তার কথা অনেকটা সেভাবেই তিনি বলেছেন যে মানুষের একটা চাপ আছে দেশের মানুষের ধন্যবাদ আপনাকে ওনারা তো মহা সুখী আছেন নিজের সন্তানকে নিজে জবাই করছেন এটা একটা আনন্দের বিষয় সেই আমরা আমাদের ফিরে যেতে হয় আমাদের হজরত ইব্রাহিম আলাহ সাল্লামের আমলে সেই যুগের মানুষ এরা তার কারণ গত ষোলোই নভেম্বর আটজন কংগ্রেসম্যান একটা চিঠি দিয়েছে আমেরিকার সমস্ত অ্যাপারেল অ্যান্ড ইম্পোর্ট বিজনেসারদের তারা সরাসরি লিখেছে তেইশ হাজার টাকা শ্রমিকদের বেতন না হওয়া পর্যন্ত এই দেশে কোনো বিজনেস হবে না ইম্পোর্ট করা যাবে না এর কি কোনো গণতন্ত্রের কাজ যে কাজটা করিয়াছে আমার দেশে আমার রক্ত মাংসে গড়া মানুষ আমার দেশের রসদ খেয়ে হাজার হাজার কোটি টাকা দেশের বাইরে নিয়ে আমেরিকা ওয়াশিং ওয়াশিংটন পোস্টে বিভিন্ন বিজ্ঞাপন দিচ্ছে অমককে হেলারি ক্লিনটনকে লক্ষ লক্ষ ডলার দিয়ে এই কাজগুলো করাচ্ছে কি লাভ বলেন এটা কি মানুষ এদেশের মানুষ জানে না নিশ্চয়ই জানে তারা অনুধাবন করছে এখন কারা এই দেশের শত্রু কারা এদেশের জনগণের উন্নয়ন চায় আজকে ব্যবসায়ী মহল শঙ্কিত আমেরিকা তেইশ হাজার টাকা বেতনের জন্য কিছুদিন আগেও আপনি গার্মেন্টস শ্রমিকদের আন্দোলন দেখেছেন এরিন্দন কার এবং এর যারা এজেন্ট রয়েছে তারা এই দেশের শত্রু এই দেশেরই মানুষ এই দেশের আপনার আমার ভাই বোন বন্ধুরা আর এই শ্রমিকগুলা বেকার হওয়ার উপক্রম করার চেষ্টা করতেছে লিখে দিচ্ছে এইগুলো সব লিখে দিচ্ছে এই এই পয়েন্টে আগাবা তোমরা তখন হয়তো বা শেখ হাসিনা সরকার যাতে দুর্বল হয় বা তিনি যখন দুর্বলতা স্বীকার করে যাতে নমনীয় হয় কিন্তু আমার তো বিশ্বাস জনগণ এই ভুলটা করবে না এই ভুলটা জনগণ করবে না জনগণের রায় আসবে নির্বাচনে সে ক্ষমতা রায় তো লাগবে না শুধু ডিক্লারেশন বাকি সাত তারিখে ডিক্লারেশনটা ক্ষমতা আসবে এবং সে পরবর্তী পাঁচ বছর ক্ষমতা থাকবে এবং প্রত্যেকটা জিনিস সমস্যার সমাধান তিনিই করবেন যতই সমালোচনা থাকুক সমালোচনা থাকবেই ধন্যবাদ আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ হাতে সময় নেই আলোচনা শেষ করতে চাই মাইনুল আলম খন্দকার রুহুল আমিন সিআইটি এবং ব্যারিস্টার মোহাম্মদ রবিল ইসলাম সৈকত আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ দর্শক জানিয়ে রাখি নিটল টাটা এসিটিভি সংলাপ পুনঃ প্রচার হয় শুক্রবার সকাল সাড়ে সাতটায় আজ এ পর্যন্তই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন এসিটিভি সঙ্গেই থাকুন